Quý nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em lên đây rồi thì cho quý nhà gửi lời chào để chúc sức khỏe tới tất cả mọi người mến chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ an nhiên và thật là mát bên gia đình bé nhỏ của mình ạ à. cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện tối nay của quý nhà nhá thì à, trong tối ngày hôm qua tất cả chúng ta cũng đã chứng kiến hậu vệ của ca sĩ có mặt tại chùa Vạn Phước của quận 11 và nơi này cũng đã có rất là nhiều người em của các em đang tu tập ở nơi đây thì uh, trong tối ngày hôm nay cũng tại chùa nhưng mà là chùa Pháp Vân của quận Tân Phú và khi mà quý nhà nhắc về ngôi chùa này thì chắc có lẽ quý cô chú anh chị em sẽ có rất là nhiều cái cảm xúc vì nơi đây đã chứa đựng biết bao nhiêu cái kỷ niệm trong những ngày cuối đời của ca sĩ và mới vừa đây thì uh, trên trang uh, Facebook cá nhân của MC Diễm Quỳnh cũng đã chia sẻ một cái dòng trạng thái như thế này. Và bây giờ thì quý nhà sẽ đọc cho tất cả quý cô chú anh chị em hiểu rõ rằng là Chùa Vạn Phước và Chùa Pháp Văn là hai ngôi chùa có những cái kỷ niệm đẹp với cố ca sĩ như thế nào. Và một điều đặc biệt hơn nữa là họ có cái mối quan hệ sợi dây liên kết chặt chẽ như thế nào nha. Thì chị Diễm Quỳnh cũng đã chia sẻ như thế này. Hôm nay... Ngày chính lễ Vu Lan tiếp tục được về ngôi chùa nhà Phật thân thương, ngôi nhà của một số em nhỏ, con nuôi của chị hai Phi Nhung, đang được ông, sư ông, thích phước trí, thầy trụ trì, thích chỉnh độ, cũng như là các sư thầy khác bảo bọc nuôi dưỡng các cháu trên con đường tu tập. Hành trình của chị vẫn tiếp nối những nơi chị đã đưa tụi em tuổi cháu tuổi con đi qua sẽ luôn ghi dấu ấn hình ảnh tiếng hát lòng nhân ái của chị và giúp cho những người yêu thương chia sẻ của nhóm hậu duệ thế hệ nối tiếp lan tỏa trong lòng của mọi người vu lan về pháp văn nhớ chị vu lan năm nay tiếp tục được sự ủy thác của sếp diễm phạm em xin được phép giao duyên lành tiếp nối đến tất cả các anh chị em nghệ sĩ khác cùng đồng hành với nhóm hậu duệ của chúng em biểu diễn cúng dường mùa vu lan nơi nhà Phật thân thương này con cung kính cảm ơn sư ông thích phước trí với tình yêu thương quý chị hai phi nhung ông đã luôn yêu thương tụi con và con cảm ơn thầy trụ trì thích chỉnh độ để giao duyên cho chúng con về đây thực hiện phật sự nơi nhà Phật mình Ngày 12 tháng 8 của năm 2022 là nhằm vào ngày 15 tháng 7 nhâm dần. Chương trình văn nghệ mừng lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ trong tâm ở chùa Pháp Vân. Và chương trình lễ Vu Lan báo hiếu và nghi thức Vu Lan sẽ được diễn ra vào 18 giờ cho đến 19 giờ và chương trình văn nghệ sẽ được diễn ra tiếp nối từ 19 giờ cho đến 22 giờ. Cha Vân trong tối ngày hôm qua cũng giống như là tối ngày hôm nay Trước khi diễn ra cái chương trình văn nghệ cúng dường tại chùa thì MC Diễm Quỳnh là một trong những người em rất là thân thiết với ca sĩ cũng đã chia sẻ những cái dòng trạng thái, những cái dòng cảm xúc để cho tất cả quý cô chú anh chị em có thể hiểu hơn về cái nỗi lòng của ca sĩ cũng giống như là cái chặng đường mà cô ấy đã lo lắng cho các con của mình. Và hiện tại bây giờ tại hai ngôi chùa Vạn Phước và Pháp Vân thì các con của cố ca sĩ đều được tu tập tại nơi đây và được các sư thầy giúp đỡ tận tình chỉ bảo. Cho nên rằng lúc còn sinh thời, ca sĩ thường hay đi đi về về với những cái ngôi chùa thân thương này. Và cho đến hiện tại bây giờ thì khi ca sĩ ra đi mãi mãi rồi, nhưng các con của cô ấy vẫn đang tiếp nối cái cuộc hành trình để thực hiện thay cho người mẹ của mình và quý nhà từng nhớ sư thầy Thi Ngân cũng đã từng chia sẻ như thế này nếu anh còn mẹ anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo và anh sẽ được tự hào là được còn mẹ còn nếu như anh mất mẹ anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng dạ vâng hiện tại bây giờ thì chắc có lẽ rằng à các con của cô ca sĩ sẽ cảm thấy rất là tuổi thân khi nghĩ đến cái phận mồ côi của mình. Như mỗi năm thì các con của cô ấy sẽ luôn có vòng tay yêu thương bảo bọc của mẹ. Và 
các con của ca sĩ cũng sẽ được thể hiện cái tình cảm chân thành của mình dành cho người mẹ thân yêu. Nhưng mà tiếc thay là hiện tại bây giờ các em đã không còn mẹ để có thể nói những lời yêu thương dành cho mẹ trong mùa đại lễ Vu Lan báo hiếu này nữa rồi. Và trong tối ngày hôm nay thì hậu duệ của ca sĩ lại tiếp tục cái cuộc hành trình để mang lời ca tiếng hát gửi tặng cho tất cả quý vị Phật tử, quý chư thầy cũng giống như là tất cả quý cô chú anh chị em có mặt trong tối ngày hôm nay tại chùa Pháp Văn. Và trong ngày mai thì hậu duệ của ca sĩ lại tiếp tục cái cuộc hành trình bay ra ngoài Hà Nội để tham gia vào trong cái chương trình mẹ về trong mơ và đây là một trong những cái lây show nó rất là nhiều cái ý nghĩa và quý nhà cũng giống như là rất là nhiều quý cô chú anh chị em cũng đang mong chờ rằng trong ngày 13 tháng 8 này là ngày mai đó ạ à, thì chị Wendy Phạm sẽ tham gia trong cái chương trình lây show mẹ về trong mơ dạ vâng một người nghệ sĩ khi mà người ta sống ở trên cõi đời người ta đã gieo biết bao nhiêu là cái duyên Người ta sống vì những cái lý tưởng, những cái nghĩa cử cao đẹp Thì khi mà cô ấy ra đi mãi mãi Thì lại có được biết bao nhiêu là cái sự nhớ mong khắc hỏi Của rất là nhiều quý cô chú anh chị em ở lại Và theo như vừa qua chị Wendy chia sẻ Trên trang Facebook cá nhân của mình Thì chị ấy đi đến đâu cũng có những người yêu thương Và luôn quan tâm đến chị ấy cũng giống như là đến thắp cho ca sĩ những cái nén nhang Tỏ cái tấm lòng thanh cũng giống như là những sự nhớ thương dành cho ca sĩ Và quý nhà cũng chỉ mong rằng là trong ngày mai là ngày 13 tháng 8 Thì cái live show mang tên Mẹ về trong mơ Với sự góp mặt tham gia của hậu vệ ca sĩ cũng giống như là Biết đâu được sẽ có sự góp mặt tham gia của chị Wendy Phạm Và lần này sẽ có nhiều cái kỷ niệm vui để có thể là làm động lực cho hậu vệ của ca sĩ cũng giống như là những người thân trong đại gia đình của ca sĩ có được những cái bước ngoặt tốt trên con đường sắp tới. Thật sự để nói trong mùa đại lễ Vu Lan báo hiếu như thế này thì ai còn cha, còn mẹ sẽ được cài bông hồng đỏ trên ngực áo như một lời nhắc nhở rằng là mình vẫn còn cả cha và mẹ và phải luôn biết cố gắng để làm vui lòng cha mẹ. Ai mất cha hoặc là mất mẹ thì cài bông hồng nhạc ở trên ngực áo của mình. Còn ai đã không còn cả hai đắng sinh hành thì chúng ta sẽ cài bông hoa màu trắng. Loại hoa này thì nhắc nhở cho con người ta có thể là sống tốt và ý nghĩa để người đã khuất có thể là được an yên và thanh thản. Dạ vâng, chắc có lẽ hiện tại bây giờ ai mà đã mất cha hoặc là mất mẹ hoặc là mất luôn cả hai đắng sinh thành thì chắc có lẽ cũng sẽ đang rất là bùi ngùi và phía bên gia đình của cố ca sĩ cũng như vậy thôi. Khi mà một người mẹ của 23 người con ra đi trong cái sự tức tưởi và để lại biết bao nhiêu là cái hoài bão, những cái ước mơ vẫn còn đang gian dở và cô ấy đi khi chưa kịp chứng kiến được các con của mình khôn lớn trưởng thành nên người cho nên đó là một trong những cái sự khắc khoải và cũng chính vì cái sự khắc khoải đó đã làm cho rất là nhiều quý cô chú anh chị em thương cảm và họ luôn hướng về những điều tích cực mà cô ca sĩ đã từng làm và cũng đặc biệt hơn nữa là họ luôn đứng ở phía sau để hỗ trợ và theo sát cái cuộc hành trình của các con ca sĩ và qua cái Mùa đại lễ vua lan báo hiếu này thì quý nhà cũng không biết nói gì hơn. Chỉ mong rằng là tất cả quý cô chú anh chị em, những người mà luôn theo sát cái câu chuyện của ca sĩ Phi Nhung cũng giống như là theo sát cái sự việc mà quý nhà đã từng đứng lên để có thể là nói cái tiếng nói chung. Có một mùa đại lễ vua lan báo hiếu đầy sự yêu thương ấm áp bên gia đình của mình và đặc biệt hơn nữa là những cái muộn phiền những cái điều nó không hay nó sẽ được tan biến hết để cho tất cả quý cô chú anh chị em những người mà luôn đồng hành trong cái chặng đường vừa qua luôn có một cái tinh thần thật là thoải mái tích cực 
Và cái video này của quý nhà thì xin kết thúc tại đây. Mến chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Và nếu thích cái đoạn video này của quý nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe, ủng hộ cho cái kênh của quý nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái đoạn video tiếp theo ạ. À. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. À.